നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും യു ഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോമിന് ഏത് ചിഹ്നം കിട്ടുമോ എന്ന് കണ്ടറിയാം ചിഹ്നം ഉറപ്പുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് പാലായിലുള്ളത് എൻ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പനും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരിയും ക്ലോക്ക് ചിഹ്നത്തിലാണ് മാണി സി കാപ്പൻ മത്സരിക്കുക താമര ചിഹ്നത്തിൽ എൻ ഹരി മത്സരിക്കും പേരിന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെങ്കിലും ജോസ് ടോമിന് ചിഹ്നം അറിയാൻ കാത്തിരിക്കണം രണ്ടിലെ സംശയമുണ്ടായപ്പോൾ ജോസ് ടോം പകരം മുൻഗണന നൽകിയത് പൈനാപ്പിളിനാണ് പക്ഷെ പൈനാപ്പിളും ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിക്കാനാകില്ല കാരണം പൈനാപ്പിൾ മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പത്രിക നൽകിയത് ആരാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ച് അവർക്ക് ചിഹ്നം നൽകും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പട്ടികയിൽ പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് പൈനാപ്പിൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോറിക്ഷയും ഫുട്ബോളുമാണ് ജോസ് ടോം മുൻഗണനയായി നൽകുന്നത് പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയപരിധി കഴിയുന്നതോടെ മാത്രമേ ചിഹ്നം അനുവദിക്കൂ എന്ന നടപടിയിലേക്ക് വരണാധികാരി കടക്കുകയുള്ളൂ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പതിനാല് പേരാണ് മത്സര രംഗത്തുള്ളത് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയ സാധ്യത ഏറുകയാണ് ഇരുമുന്നണികളിലെ ഉൾപാർട്ടി പ്രശ്നങ്ങളാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസിലെ ചേരിതിരിവ് മറനീക്കി പുറത്തു വന്നതും ശബരിമല വിഷയത്തിലെ സി പി എമ്മിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പും മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞു പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഏറെ മുന്നിലാണ് മണ്ഡലത്തിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ എൻ ഹരി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി വോട്ട് തേടുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയവും ശബരിമല വിഷയവും മണ്ഡലത്തിൽ മുഖ്യ ചർച്ചയായി ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് പാലായിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് എൻ ഡി എക്ക് ഒപ്പമാണെന്നും പാലായിൽ പൂർണ്ണ വിജയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളതെന്നും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി പറഞ്ഞു ഓണത്തിന് പിന്നാലെ ദേശീയ നേതാക്കളെ കൂടി എത്തിച്ച പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം കേരള കോൺഗ്രസ് എം സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേലിനെതിരെ ജോസഫ് വിഭാഗവും പരസ്യമായി രംഗത്തുണ്ട് മാണിയുടെ അടുത്ത അനിയായി എന്നതിനപ്പുറം ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേലിന് ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലെന്നാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നത് നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതിന് ശേഷം നടക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഒത്തുതീർപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിയിറക്കിയതെന്നും ജോസഫ് വിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ അഞ്ച് ചെക്ക് കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വട്ടമാണ് ജനങ്ങൾ മാണി സി കാപ്പനെ കെട്ടുകെട്ടിച്ചത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ കെട്ടിയിറക്കേണ്ടി വന്നത് തെളിയിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗതികേടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന മാണി സി കാപ്പന് പരിഹാസ്യമായ വരവേൽപ്പാണ് ജനങ്ങൾ നൽകുന്നത് പാലായിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം നിർത്തിയ ജോസ് ടോം സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അദ്ദേഹം നൽകിയ പത്രിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തള്ളിയിരുന്നു പത്രികയിലെ പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പി ജെ ജോസഫ് പക്ഷം നടത്തിയ നീക്കം അംഗീകരിച്ചാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി ഇതോടെയാണ് യു ഡി എഫിന് പാലായിൽ രണ്ടില ചിഹ്നം നഷ്ടമായത് അതേസമയം പാലായിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി ജനസമ്മതനാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ബി കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാണ് ഹരി പത്ത് വർഷത്തോളം പള്ളിത്തോട് പഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്നു എ ബി വി പിയിലൂടെ രാജേഷ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തി യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബി ജെ പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി നേടിയത് മണ്ഡലത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകളാണ് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് വോട്ടുകളാണ് എൻ ഹരി നേടിയത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി ഏഴായിരം വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്കുള്ളത് മണ്ഡലത്തിലെ പല പഞ്ചായത്തുകളിലും ബി ജെ പിക്ക് നല്ല വോട്ട് സ്വാധീനമുണ്ട് പാലായിൽ കെ എം മാണിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന സവിശേഷത കൂടിയുണ്ട് ഇത്തവണത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക പാലായിലെ പുതുമാണിക്യം ആരാവുമെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൂടിയാവും ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നൽകുക ഇരുപത്തിയേഴിന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്